Hi friends, good evening. Today we have Omicron me ado kona updates idda vanje pe krijal updates. Nagan daus saram. Omicron me ado lab study reports asthonai. Then lefi kasilu two dose taravata koda. Are no dose jees kon taravata koda. Lefi kasilu. Almost a me live neutralizing titrilu darnanga varipoye. Epodor coach wearing a variant low highest drop Omicron ki Sotan Jargin, the Oxford study Lagan in Hong Kong study Lagan in any German study Lagan in almost all studies nearby forty fold drop Alabaretlu. Neutralization title by the Ohan Wild type virus the world's content. The average is on and average 40, 40 fold by the way. indication in Dante, one of first in Jephthano, antibody in Namukokandi, B cell in Namukokandi, RNA fast mutating RNA virus. Mano Yakada Goda, the Akada Guard will wait on town, the intelligent virus. Antibody Namukoni, Ped the Opeagon lay the Nepi. Points on September Nanja Manavadis to Vastuna. Anna Mondiga Morkanga. Antibody Lamati, B cell Lamati Vataru. One year crucial time. First Nanja Manajapta on to Manavala Gijarina. Ped the Drawham in Tante. Dinivala. Therapeutics develop all the drugs develop all the antibody should to the Gindi. Vaccine antibody is a cocktail antibody. Finally, the scale is a square one. This is a circle. Round and round, round and round. Correct. policy is a global and no very sector, Luchadax zero one and Tarum Astrogenica Manako Gavichalgani. E. Anite put it a bostal per stain to Teledu. In the country bostal low Yalali ante, anti vector immunity and Manapu Yutanta. Third dose, second dose, Keltame, Ped the Bootu. In the country Janssen and Janssen of Churandi, Rendu Adena, Manako Gavachana, Rendu Voda. Rendu Goda, Edno Vector Vaccines. Janssen and Janssen, second dose good, the Janssen. Sputnik Goda, first to two dose release J. Sargani, Taravata Sputnik Light and Yepi single dose killer. At least Sputnik Light in twenty eighty five, eighty twenty six Rendu Vector Lodataru. Kani, Mana Covishield coaches, Sarki, same vector, Rensar dose licharu. First Nan Yapane on Tamano, Avi. Science rules with recon vector immunity in consider jailers. He put third dose of good maybe but LT variant moon in Elabada the Gabati. A risk at the chase a parasit canapat level. Hashman Yetana on Tamano vector vaccines low update low row in the country. Add satellite to develop jail, racket to develop jail. Rendu develop jess call. Megata Vatlo at a upper stunder. Any specific vector vaccines intent a compulsory vehicle over the Gavali. Vehicle goda, a pretty vector immunity watchindo. Vehicle key immunity watchindo. Same vehicle Maligan Varate, launching site lone blast type of the man immunity than my dad yesterday. Then a vector immunity under Kavati anti vector immunity key solution. Vector this calls us. He put a one eight no virus vector lunny, very vaccine look also. He do a ward is Nargabati almost under a key anti vector immunity. Dolopayundi got vector law update route and custom. He put third dose, boast run the chemic studies and Nicola boast through in Chachinapuru. 
ఆల్రెడీ మీరు ఎన్నో వైరస్ పెట్టారు ఇప్పుడు యూకే స్పెసిఫిక్గా ఏంటంటే యూకేలో ఆల్రెడీ ఒమిక్రాన్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువగా ఎందుకంటే ఆస్ట్రాజెనిక్ ఆక్స్ఫర్డ్ వ్యాక్సిన్ యూకేలో తయారు చేశారు యూకేలో తయారు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ హోమ్ వ్యాక్సిన్ కాబట్టి మదర్ లైన్ వ్యాక్సిన్ కాబట్టి సగం పైన దీంతోనే ఇచ్చారు కొంతమందికి ఫైజర్తో ఇచ్చారు కొంతమందికి ఆస్ట్రాజెనికాతో ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆస్ట్రాజెనికాకి కోవిషీల్డ్ కా ఏం మీరేం తప్పట్టద్దు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు రెండు ఒకటే అక్కడ ఆస్ట్రాజెనికా అంటారు ఇక్కడ కోవిషీల్డ్ అంటారు సెరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సెరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ తయారు చేసింది ఆస్ట్రాజెనికా ఆక్స్ఫర్డ్ వాళ్ళ దగ్గర ఫార్ములా తీసుకొని సెరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మన ఆధార్ పుణ్య వాళ్ళు తయారు చేస్తాడు అక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు థర్డ్ షాట్ కావాల్సిందే బూస్టర్ కావాల్సిందే ఓమికరాన్ని ఎందుకంటే టూ డోస్ కూడా టూ డోస్ చేసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ ప్లాస్మా తీసుకొని న్యూట్రలైజేషన్ చేస్తారు చేసినప్పుడు అవ్వట్లేదు టూ డేస్ ప్లాస్మాతో న్యూట్రలైజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు థర్డ్ డోస్ కూడా చేయాలి అంటున్నారు థర్డ్ డోస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దేంతో చేయాలి ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ ఇప్పుడు ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్లు ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్తో చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్తో బూస్ట్ ఇచ్చే అంత కెపాసిటీ భారతదేశానికి ఇంకా అంత ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీ ఇంత హ్యూజ్ పాపులేషన్కి మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పీపుల్కి ఆల్మోస్ట్ మీకు అది ఒక ఈచ్ డోసు నైంటీ టు హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంది అటువంటిది వేలు ఖర్చు పెట్టి ఎందుకంటే వందల రూపాయలతోనే రెండు వందల రూపాయల వ్యాక్సిన్ ఇవ్వటానికే కొన్ని రోజులు పెట్టుకొని సెంట్రలు తర్వాత స్టేట్లు భరించమని వీళ్ళు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు తోసుకున్నారు రెండు వందల రూపాయల వ్యాక్సిన్కి ఇప్పుడు వేల రూపాయల విలువ చేసే ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ కొన్నది ఐ థింక్ నాలుగు వేల ఏడు వందల రూపాయలు ఎంత కొన్నారు వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫైజర్ ఇప్పుడు నాలుగు వేల ఏడు వందలు ఇప్పుడు ఆడు ఇంకా మిగతా వ్యాక్సిన్లు అన్నీ పోయాయి ఓన్లీ థర్డ్ షాట్ చేసుకున్న తర్వాత అట్లీస్ట్ ఫైజర్ కాస్త పూస్తే ఎఫికసీ చూపిస్తుంది అని చెప్పి ఎప్పుడైతే వాడిది మాత్రమే డేటా వస్తుందో మడోర్నా అయితే కొత్త చేస్తా అంటుంది ఉన్నదే ఇద్దరు కాంపిటీషన్ లేదు వాడు ఇంకా రేటు పెంచుతాడు వాడు ఇంకా రేటు పెంచుతాడు ముందు వెస్ట్రన్ వాళ్ళకే వాళ్ళు ప్రయారిటీ ఇస్తారు అటువంటప్పుడు అంత హ్యూజ్ క్వాంటిటీలో మనకి కావాలి అంటే బోస్టర్లో మనం ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు ఏడు వేలు ఎనిమిది వేల రూపాయలు పర్ డోస్కి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ప్లస్ పెద్ద బాటిల్ నెక్ ఏంటంటే మైనస్ డిగ్రీస్లో మైనస్ డిగ్రీస్ కోల్డ్ చైన్లో ఈ వ్యాక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి కోల్డ్ చైన్లో మైనస్ డిగ్రీలకి వెళ్ళిపోవాలి ఈ లాజిస్టిక్స్ డెవలప్ చేసి అంత ఖర్చు పెట్టిచ్చే పరిస్థితి మన గవర్నమెంట్స్కి అయితే లేవు ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఒక్క డోస్ ఇవ్వాలంటే పోస్ట్ ఒక్కటి ఇవ్వాలంటే కానీ పోని ఒక్క బోస్ట్ ఇచ్చి ఒక డోస్ ఇచ్చేస్తే ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుందా డౌటే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫైజర్ ఫోర్త్ డోసు కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఓమిక్రాన్ న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి థర్డ్ డోస్ సరిపోవచ్చు ఫోర్త్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా న్యూట్రలైజేషన్ రైటరీ సరిపోద్ది అన్న టైప్లో ఆల్రెడీ ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చాడు అంటే మనం పాతిక లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షల కోట్లు అంటే మనం ఒక వన్ ఇయర్ టోటల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ఈ బోస్టర్ల మీద ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి అంటే ఇంకా మిగతా మొత్తం ఆపేయాలి కనీసం మన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ ఇవ్వడం కూడా ఆపేసి బోస్టర్లు ఇవ్వాలి జరిగే పని జరిగే పని అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఐసీఎంఆర్ ఎప్పటికైనా కళ్ళ తెరిసింది ప్రజలను మబ్బి పెట్టి మళ్ళీ బోస్టర్ ఇవ్వకుండా ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా చడాక్స్ వాళ్ళు సెకండ్ డోస్ ఇచ్చినప్పుడు ఐసీఎంఆర్ క్వశ్చన్ చేయాల్సింది వెక్టర్ ఇమ్యూనిటీ గురించి అప్పుడు జరగలేదు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నందుకు ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ కప్ప మనం ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు ఉపయోగపడాలి కదా కళ్ళు మూసుకొని కొట్టేస్తే అట్లాగా అట్లీస్ట్ థర్డ్ డోస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికైనా ఆలోచిస్తున్నందుకు ఓకే ఫైన్ ఐసీఎంఆర్ అనౌన్స్మెంట్లు అయితే థర్డ్ డోస్ వెక్టర్ వ్యాక్సిన్స్తో అయితే ఇచ్చే పరిస్థితి అయితే కనిపించట్లేదు 
కాదు ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త థీరీలు ఏంటంటే మిక్స్ మ్యాచ్ థీరీలు తీసుకొస్తున్నారు మిక్స్ మ్యాచ్లు ఇప్పుడు కోవిషీల్డ్ చేసిన వాడు కోవాక్సిన్ కోవాక్సిన్ చేసిన వాడు కోవిషీల్డ్ ఈ టైప్లో ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈరోజు వచ్చిన ఇంకొక స్టడీ ఇంకొక స్టడీ చైనా సినోవ్యాక్ వాళ్ళది కరోనా వ్యాక్ అంటారు ఇన్యాక్టివేటెడ్ వర్షన్ ఏ మాత్రం న్యూట్రలైజేషన్ టైటరీ రాలేదు ఒమిక్రాన్ మీద ఏమాత్రం రాలేదు రెండోది ఏంటంటే ఒమిక్రాన్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో వచ్చిన దానికి బిఏ వన్ అంటాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బిఏ టూ వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ బిఏ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్లో వస్తున్నాయి ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ ఆర్లు డెల్టా మ్యూటేషన్ సీడియట్ ఎస్కేప్ మ్యూటేషన్ అది అవి వస్తున్నాయి ఎవల్యూషన్ పెరుగుతూనే ఉంది ఎవల్యూషన్ పెరుగుతూనే ఉంది దాని ఎవల్యూషన్ ఆగట్లేదు మనం ఇంకా వెపన్స్ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి మనం ఎత్తుకునే పరిస్థితుల్లో యువతల కడు పేదరికంలో పైసలు అటు వెపన్స్ కొత్త ఏ పని చేస్తున్నాయి ఎత్తుక్కోవాలి రెండో పక్క డబ్బులు ఎత్తుక్కోవాలి ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటే అది మటుకు దాని అప్డేటు దాని వెపన్స్ అప్డేటు కొత్త మ్యూటేషన్లు కొత్త కొత్త మ్యూటేషన్లు ఎవల్యూషన్ అయితే ఆగట్లేదు రెండోది ఏంటంటే మెయిన్ ఓకే మైల్డ్ అంటున్నారు ఏదో సౌత్ ఆఫ్రికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్లో ఒక డాక్టర్ వచ్చి ఏదో మైల్డ్ అన్నది అని చెప్పి తినడదాకా వాట్సాప్లో వీటిలో కూడా తిరిగాయి ఇంతవరకు ఒక డెత్ కాలేదు ఫ్లూ లాగా వచ్చిపోతుంది ఎందుకు దానికి భయపడుతున్నారు ఒమిక్రాన్ మైల్డ్ భయపడాల్సిన పనే లేదు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్రెడీ యూకేలో ఫస్ట్ డెత్ అయింది రెండోది ఆఫ్రికన్ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చే డేటా మీద అంత రిలే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ థింగ్ యూకే డేటా కొంతవరకు రిలే అవ్వచ్చు ఇప్పుడు యూకేలో ఆల్రెడీ కేసులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి రెండోది యూకే హెచ్ఎస్ కానీ యూకే హెచ్ఎస్ కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే నిర్మోహమాటంగా గవర్నమెంట్తో సంబంధం లేకుండా డేటా ఇచ్చేస్తారు కొంతవరకు రిలే అవ్వచ్చు అక్కడ నుంచి డేటా హాస్పిటలైజేషన్ మీద కానీ డెత్స్ మీద కానీ డేటా అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆలోచిద్దాం కానీ బ్రిటన్ వార్నింగ్ అయితే టైడల్ వేవ్ వస్తుంది సిద్ధపడమని వాళ్ళు ఆస్ట్రాజెనికా బోస్టర్ పక్క పెట్టి థర్డ్ డోసు ఫైజర్తో పోతున్నారు మనకు ఆ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి దీని గురించి ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్స్ ఎప్పటికైనా ఆలోచించాలి దేనికి వెళ్తారు ఆల్టర్నేటివ్ దేనికి వెళ్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఓకే మీకు పైకి మైల్డ్ కనిపించవచ్చు కానీ రిప్లికేషన్ చాలా స్పీడ్గా ఉంది మీకు ఆల్రెడీ ఆరు నాట్లు ఆరు నాట్లు విపరీతంగా ఉన్నాయి రీప్రొడక్షన్ అంటారు ఆరు నాట్ వాల్యూస్ చాలా డెల్టా కంటే కూడా హైయెస్ట్ ఉన్నాయి డబ్లింగ్ టైమ్ ఇప్పుడు యూకే నుంచి వచ్చే డేటా ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఆర్ సిక్స్ టు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ డేస్ మధ్య ఉంది అంటే ఎవ్రీ రోజు ఉన్నారకి కేసులు డబుల్ అవుతూ ఉంటాయి అంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఎంత లోడ్ పడుతుంది కోప్ చేయగలమా లేదా వీటి మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి ఇది బయట కానీ లోపల ఒక సెవెన్ మెంబర్ స్టడీ వచ్చింది ఎందుకంటే కాంప్రహెన్స్ ఫుల్ స్టడీలు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ శాంపిల్స్తోనే చేస్తారు వేల మంది మీద చేయలేరు అక్కడ ఏంటంటే వైరల్ లోడ్లు యాంటీబాడీ టైట్రీలు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ పిరామిడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పెట్టుకున్నప్పుడు శాంపిల్ సైజ్ తక్కువే ఉంటుంది సెవెన్ మెంబర్ స్టడీ దాంట్లో ఏమిచ్చిందంటే వితిన్ వితిన్ త్రీ డేస్లో టెన్ టు తరఫ్ సెవెన్ టెన్ టు దూర్ ఆఫ్ సెవెన్ వితిన్ ఫోర్ డేస్లో టెన్ టు దూర్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఎయిట్ వైరల్ కాపీస్ పర్ ఎంఎల్ వస్తున్నాయి అంటే వైరల్ లోడు చాలా హై ఉంటుంది ఫోర్ డేస్లోనే వైరల్ లోడు ఆల్మోస్ట్ వన్ సిక్స్టీన్ క్రోర్ కాపీస్ పర్ మిల్లీ లీటర్ ఒక మిల్లీ లీటర్ శాంపిల్లో పదహారు కోట్ల వైరస్ కణాలు ఉంటున్నాయి 
పదహారు కోట్ల వైరస్ కణాలు ఒక మిల్లీ లీటర్లో అంటే టోటల్ మన ఒక ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పేషెంట్ బాడీలో ఎన్ని కోట్ల కణాలు ఉంటాయో తగ్గేసుకోండి అంత రిప్లికేషన్ స్పీడ్గా అవుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్ అవసరం ఏంటంటే రిప్లికేషన్ ఆపండి రిప్లికేషన్ ఆపండి రిప్లికేషన్ ఆపండి ఫస్ట్ నుంచి మొత్తుకునేది మనం అదే ఇదివరకు రెమిడిసివేర్తో ఏం చేశారు సెకండ్ వీక్లో హాస్పిటలైజేషన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆపారు రిప్లికేషన్ ఆర్డిఆర్పి అని బెటర్ వేసి రెమిడిసివేర్లు వేసి అప్పుడు ఆపారు అప్పటికే జరగాల్సిన డ్యామేజ్ లోపల జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ డేస్లో పదహారు కోట్ల కాపీలు పర్ మిల్లీ లీటర్కి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది మరి రిప్లికేషన్ ఫోర్ డేస్లో ఆపాలి కదా వైరస్ మనలో ఎంట్రీ అయిన తర్వాత థర్డ్ డేకి వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ క్రోర్ కాపీస్ వచ్చే యావరేజ్గా ఏది ఫైజర్ నలభై వేల యూనిట్ల యాంటీబాడీలు ఫార్టీ థౌజండ్ ఏయు పర్ ఎంఎల్ యాంటీబాడీలు ఉండంగా ఎంఆర్ఎన్ఏ ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ డబల్ డోసు బూస్టర్ అయిపోయి నలభై వేల ఏయు పర్ ఎంఎల్ యాంటీబాడీలు బ్లడ్లో తిరుగుతూ ఉండంగా పదహారు కోట్లు పర్ మిల్లీ లీటర్ వైర వైరన్ కాపీలు వచ్చాయంటే మరి మనం వెక్టర్ వ్యాక్సిన్లతో న్యూట్రలైజేషన్ టైటిల్ ఇంకా పడిపోయాయి అని చెప్పి వేరే స్టైల్లో చూపిస్తూ ఉంటే మరి ఇదే మాత్రం రిప్లికేషన్ అడ్డుకోగలుగుతుందా డెల్టాలో చూసాం వ్యాక్సినేటెడ్ ఆర్ అన్వ్యాక్సినేటెడ్ వైరల్ లోడ్లు సేమ్ ఉంటున్నాయని మరి ఈ టైప్లో వైరల్ లోడ్లు పెరిగిపోతే వైరల్ లోడ్ పెరిగిపోయినా కానీ ఏం కాదు అని వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ అప్రోచ్ కరెక్ట్ కాదు సింటమ్స్ బయటికి రావట్లేదు అంటే మైల్డ్ అంటే దానివల్ల ఇబ్బంది లేదు అని కాదు దయచేసి దాన్ని అలా అర్థం చేసుకోవద్దు నొప్పి తెలియకుండా లోపల కణాలని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అని అర్థం డెల్టాలోనే మాట్లాడుకున్నాం సిడీ ఎయిట్ టీసీల్ ఎస్కేప్ వస్తున్నాయి ఎల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ ఆర్లో కాబట్టి ఏంటంటే మైల్డ్ అని ఎగరద్దు ఎప్పుడు ఎగరాలంటే ఇప్పుడు చెప్పాను చూసారా దట్ వైరల్ లోడు రావటానికి పదిహేను ఇరవై రోజులు టైం పడుతుంది అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఎగరండి పదిహేను రోజులకి టెన్ టు దొరఫ్ ఫోర్ టెన్ టు దొరఫ్ ఫైవ్ వచ్చింది వైరల్ లోడు సిటీ వాల్యూలు యాభై ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చాయి అప్పుడు ఆనందపడండి అంతేగాని లోపల వైరల్ లోడ్ పెరుగుతూ ఉంటే అర్థం పద్దం లేని సైన్స్తో సింటమ్స్ రావట్లేదు అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ రావట్లేదని ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఫైటింగ్ లోపల యుద్ధం వార్ ఫీల్డ్లో భయంకరమైన యుద్ధం జరిగితే అప్పుడు వాల్స్ ఈ కణాలు ఆ కణాలు కొట్టేసుకొని రప్చర్ అయ్యి వాల్స్ పోతాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అప్పుడు జ్వరాలు వస్తాయి అప్పుడు నొప్పులు వస్తాయి అస్సలు మనం ఫైట్ ఇచ్చే పరిస్థితిలోనే లేనప్పుడు యుద్ధమే జరగనప్పుడు దానిపైన అది రిప్లికేట్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతా ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫ్లమేషన్ సెల్స్ బాగా డిస్ట్రాయ్ అయ్యి ఆర్గాన్స్ ఇబ్బంది పడ్డాకు వస్తాయి అప్పుడు దాకా ఏమీ తెలియదు బయట దయచేసి ఏంటంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్ ఇప్పటికైనా ఇప్పటికైనా మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఓన్లీ ఇదివరకు లిమిటెడ్ రైట్ టైంలో డెక్సామెథసోన్ ఆర్ మెథాలపరేట్ జోన్ అదొకటి వర్కౌట్ అయింది డ్రగ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక హోప్ ఇచ్చిన డ్రగ్ ఫైజర్ ప్యాక్స్లోవిడ్ మూల నూపి ఇరవై అనుకున్నారు కానీ మూల నూపి ఇరవై కూడా జెండ అయితేసింది ఓన్లీ హోప్ ఇచ్చిన డ్రగ్ ఈరోజు ఫుల్ ట్రయల్ వచ్చింది ఇంటీరియం రిజల్ట్స్ ఎయిటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫుల్ ట్రయల్లో కూడా ఈరోజు మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది జీరో డెత్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అగెనెస్ట్ హాస్పిటలైజేషన్ టెన్ ఫోల్డ్ వైరల్ లోడ్ కంట్రోల్ గ్రూప్ 
క్లాసికల్ గ్రూపులు కంపేర్ చేసినప్పుడు టెన్ ఫోల్డ్ రిడక్షన్ ఉంది వైరల్ లోడ్ తగ్గించిన వైరల్ లోడ్ తగ్గించిన ఏకైక మందు ఇంట్లోనే వేసుకోగలిగే మందు ప్యాక్స్లోయిడ్ వచ్చింది కానీ దాని ప్రైస్ మటుకు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ తప్ప మనం ఎఫోర్డ్ చేసే పరిస్థితి అయితే లేదు లక్షల్లోనే ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళ కెపాసిటీ కూడా ఎయిటీ ల్యాక్స్ క్యాప్సల్స్ ఏమి చేయగలుగుతారు పర్ ఇయర్ హార్ట్ ప్రొడక్షన్ పెరిగి పేటెంట్ రైట్స్ ఫ్రీ అయ్యి మన మీద దయ చూపించి మన మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు కానీ మెకానిజం అయితే మనం ఎప్పటి నుంచో మొత్తుకుంటూ ఉంటాం ఇన్హిబిటార్లు 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 రిప్లికేషన్ ఇంటి దగ్గర ఆపండి మీకు తెలియకుండా అది లోపలికి వెళ్ళిపోయి పెరిగిన తర్వాత కూడా సెంటమ్స్ బయటకు రాకుండా తెలియట్లేదు కాబట్టి అవసరం అయితే ముందుగానే వాడండి అటువంటి ఇన్హిబిటార్లు వాడుకోండి అని మనం ఫస్ట్ నుంచి ప్రాపిగేట్ చేస్తూ ఉన్నాం అదే ఇన్హిబిటార్ల కోవకు చెందిందే ప్యాక్స్లోవిడ్ ఫైజర్ ప్యాక్స్లోవిడ్ కాకపోతే ఫైజర్ బ్రాండ్ కనపడితేనే దానికి మన మీడియాలో కానీ మన మిగతా మెడికల్ ఫెర్టినిటీలో కానీ దానికి ప్రమోషను ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రమోషను ఉంటుంది ఎందుకంటే లక్షలు ఉంటాయి కదా ఎవరికి అందాల్సిన వాళ్ళకి అందుతాయి అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తారు ఇంటి కాడ దొరికేయి వాడుకోండి అంటే ఎవరు వినరు ఓకే అట్లీస్ట్ ఏంటంటే సరే ఎఫర్డబులిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఫారెన్ నుంచి ప్యాక్స్లో విడి తెప్పించుకొని వాడుకోండి ప్యాక్స్లో వీడి ఎఫర్డ్ చేయలేని వాళ్ళు సేమ్ అది త్రీ సిఎల్ ప్రో ఇన్హిబిటారు సేమ్ త్రీ సిఎల్ ప్రో ఇన్హిబిటార్ మెకానిజంలోనే మన కొరస్టైన్ కానీ వరాక్సిలిమ్ ఇండికమ్ కానీ వరాక్సిలిమ్ ఇండికంలోని బైకాలింగ్ బైకాలింగ్ కూడా అలాగే సేమ్ ప్యాక్స్లో వీడి మెకానిజంలోనే దానికంటే ఎక్కువ డాకింగ్ స్కోర్తో ప్యాక్స్లో వీడి కంటే ఎక్కువ ఎవరు చెప్పాం రెమ్డిసివేర్ కంటే కూడా మెంతులకి ఆర్డిఆర్పి డాకింగ్ స్కోర్ ఎక్కువ అదే టైప్లో ప్యాక్స్లో వీడి కంటే కూడా ఎక్కువ డాకింగ్ స్కోర్తో ఉన్నటువంటి కొరస్టైన్ కానీ లేకపోతే వరాక్సిలేమ్ ఇండికం కానీ వరాక్సిలేమ్ ఇండికంలో బైకాలిన్ బైకాలిన్ ఉంటాయి అవి ఇవి రెండు కూడా త్రీ సిఎల్ ప్రో ఇన్ ఇవిటార్సే మీకు ఇంకా మంచి గొప్ప విషయం చెప్తా ప్యూర్ తేనె ప్యూర్ తేనె కానీ దొరికితే అది కూడా త్రీ సిఎల్ ప్రో ఇన్ ఇవిటారే ప్యూర్ తేనె వాడినా సరిపోతుంది ప్యాక్స్లో విడవాడినా ప్యూర్ తేనె వాడినా ఉల్లి నుంచో లేకపోతే ద్రాక్ష గింజల నుంచో తీసే ఫస్ట్ అయిన వాడినా లేకపోతే మన సోనాపత్ అశోయనాంక్ నుంచి తీసే వరాక్సిలో మిండికం ఎక్స్ట్రాక్ట్ వాడిన వీటన్నీ కూడా ఒకే మెకానిజంలో పనిచేస్తాయి వైరల్ లోడ్ పెరగకుండా ఆపుతాయి ఎప్పుడైతే వైరల్ లోడ్ పెరగలేదో మీ లోపల డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కంట్రోల్ అవుతుంది రిప్లికేషన్ ఆపని వైరల్ లోడ్ పెరగకుండా ఆపని ఏ మందు ఎంత సొల్లు చెప్పినా అది సొల్లు మాత్రమే తప్ప ఉపయోగం ఏమీ లేదు వాళ్ళ ప్రమోషన్కి వాళ్ళ బిలియన్ డాలర్ల బిజినెస్కి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప మీకు వచ్చే ఉపయోగం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి రిప్లికేషన్ ఆగాలి వైరల్ లోడ్ ఆగాలి నేను ఫస్ట్ నుంచి ఒకటే చెప్పేవాడిని ఆర్టిఫిషియర్ మెషిన్ పక్కన పెట్టుకుందాం ఈరోజు వైరల్ లోడ్ ఎంత మందులు ఆడిన తర్వాత మూడు రోజులు ఆగిన తర్వాత వైరల్ లోడ్ ఎంత తగ్గిందా ఆ మంది పని చేస్తున్నట్టు తగ్గలేదా ఆ మంది పని చేయనట్టు ఆ ఛాలెంజ్కి ఎవరు రాలేరు ఇదివరకు ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ప్యాక్స్లో ఇవి వస్తుంది ఎందుకంటే సేమ్ మెకానిజంలో రిప్లికేషన్ ఆపుతుంది కాబట్టి ఓకే కానీ ప్యాక్స్లో ఇవి కాస్ట్లీ ప్రొఫ్లాక్సిక్గా అంటే ముందు జాగ్రత్తగా అంత ఖర్చు పెట్టి రోజు వాళ్ళే ఓన్లీ ఫైవ్ డేస్ వచ్చినప్పుడు ఒక మనిషి కోర్సు ఖచ్చితంగా మోర్ దాన్ టూ థౌజండ్ డాలర్ ఉంటుంది అనేది మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్ ఇంకా మార్కెట్లోకి అయితే రాలేదు కానీ మోర్ దాన్ టూ థౌజండ్ డాలర్స్ ఎందుకంటే ఎంత సక్సెస్ఫుల్ డ్రగ్ ఏం చీప్గా అమ్మడు ఫైజర్ రోడ్ మోర్ దాన్ టూ థౌజండ్ డాలర్ ఉంటుంది అనేది మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్ ఎందుకంటే మోల్ను పెరవరే మోర్ దాన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్కి యుఎస్ గవర్నమెంట్ టెన్ థౌ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ చేస్తుంది టెన్ థౌజండ్ క్రోర్ రూపీస్కి ఆల్మోస్ట్ మన కరెన్సీ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్ చేసింది అప్పుడు కాబట్టి మోల్ను మోల్నుకే అంత 
థర్టీ పర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎఫికసీకి కాబట్టి ఇది ఎయిటీ ఎయిటీ నైన్ ఎఫికసీలకి టోటల్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ ప్రీ ఆర్డర్ చేసుకుంటుంది ఎంతైనా ఖర్చు పెడుతుంది ముందు ఎదురాయలు యుఎస్ కొనుక్కున్న తర్వాత ఏమైనా మిగిలితే మనం మోహన్ బాడ మనం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మోహన్ బాడ వస్తారు యూరోప్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఏమన్నా అవకాశం ఉంటే మన జోలికి వస్తారు కాబట్టి అప్పుడు దాకా మటుకు సేమ్ మెకానిజంలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ అమెజాన్లో దొరికే కొరస్టైన్లు అయినా వాడుకో అట్లీస్ట్ ఏంటంటే కంపారిటివ్ డ్రగ్ వచ్చింది కాబట్టి మెకానిజం ఒకటే దానికి ఓ తోపు తురుంగాన్ రీసెర్చ్లు ఏమి అవసరం లేదు సింపుల్గా ప్యాక్స్ లోవిడ్ త్రీసీఎల్ ప్రో ఏమి పెట్టరా కాదా గూగుల్లో గూగుల్ తెలియని అడగండి చెప్పుద్ది దాని డాకింగ్ స్కోర్ ఎంత కొరస్టైన్ త్రీసీఎల్ ప్రో ఏమి పెట్టరా కాదా డాకింగ్ స్కోర్ ఎంత గూగుల్ తెలియని అడగండి చెప్పుద్ది వాడేసుకోండి శుభ్రంగా వాడేసుకోండి ఓకే ఇవేంది మనం చెప్పే వరాక్షి మెండుకమ్ము కొరస్టైను లేకపోతే ఈ హైబిస్కస్ ఎఫ్ దారిఫా అది కూడా త్రీసీఎల్ ప్రోనే హైబిస్ హైబిస్కస్ ఇవి త్రీసీఎల్ ప్రో ఎన్ని పెట్టే ఇవి వాడుకుంటారా అవి వాడుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టం కాకపోతే ఇవి మన ఫుడ్ ఐటమ్సే కాబట్టి ముందు జాగ్రత్తగా కూడా వాడుకోవచ్చు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ వైరల్ రిప్లికేషను వేలల్లోనే ఉండిపోతుగా మన ఇవి కానీ ముందే వాడుకుంటాం మీ బ్లడ్లో సర్కిల్ చేస్తూ ఉంటే వైరస్ రిప్లికేషన్ టెన్ టు దూరాఫ్ వన్ టెన్ టు దూరాఫ్ టూన టెన్ టు దూరాఫ్ త్రీలో ఆగిపోద్ది వైరల్ కాపీస్ ఎప్పుడైతే వైరల్ కాపీసు నెంబర్ ఆఫ్ వైరల్ కాపీసు మీ బాడీలో తక్కువ ఉన్నాయో ఎన్ని వైరాన్స్ ఉంటే అన్ని సెల్లోకి ఎంట్రీ అవుతాయి అన్ని సెల్లుల్లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం లేదు మెకానిజం అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ నుంచి మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మెకానిజం అర్థం చేసుకోండి అసలు వైరస్ మన ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు దాకా మీడియాలో ఓదరు కొట్టారు కదా దీంట్లో సబ్జెక్టు అర్థం చేయ ఎందుకంటే రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నారు కాబట్టి సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఏం జరుగుతుంది వైరస్ మన ముక్కులోంచి లోపలికి వెళ్తాం లోపలికి వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది బేసిక్గా మెయిన్ రూటు ఏసీఈ టు రిసెప్టార్ ఏసీఈ టు ఏసీఈ టు రిసెప్టార్ అని మన సెల్ మీద ఉంటుంది మన బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేస్తుంది బేసిక్గా మెయిన్లీ దాని మెయిన్ పని ఏంటంటే ఆ రిసెప్టారు ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అందుకే మీకు హార్ట్ పేషెంట్స్ ఇప్పుడు దాకా మీరు ఇంకో సింపుల్గా చూడండి హార్ట్ పేషెంట్స్ కోమార్బిడ్ కోమార్బిడ్ అని చెప్పారు కానీ హార్ట్ పేషెంట్స్కి ఏమైనా సివియర్ ఎవరికన్నా అయినట్టు మీరు విన్నారా విన్నారు ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ ఏ స్టూరి ఏ సీట్ రిసెటర్ బ్లాకర్స్ ఏఆర్బిస్ అంటారు బీపీ డౌన్ చేయడానికి లేకపోతే బేటా బ్లాకర్స్ మెట్రోపాల్ సక్సినేటివ్ ఇవి వేస్తారు ఇవి వేసిన వాళ్ళందరికీ ఏ రిసెటర్లు డౌన్ రెగ్యులేట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి సెల్ ఎంట్రీ అవటం కష్టం అవుతుంది దానికి అట్లాగే ఎప్పుడైతే కణం మన లోపలికి ఎంట్రీ అయిందో అది ఏసీ టు రీసెటర్ దాని స్పైక్ ఓపెన్ చేసుకొని దాని కొమ్ము ఓపెన్ చేసుకుంటే కొమ్ము దగ్గర గేట్ ఉంటుంది దానికి లోపల దాని ఆరణ్య ఉంటుంది మెయిన్ వైరస్ అది బయటికి రావాలి బయటికి రావాలంటే ఆ కొమ్ము వెళ్ళి మన ఏసీ టు రీసెటర్ మీద అతుక్కోగానే గేట్లు ఓపెన్ అవుతాయి ఓపెన్ అయ్యి అది లోపలికి వెళ్ళిపోయి మన ఎంఆర్ఎన్ఏని దాని కంట్రోల్లోకి తీసుకొని దాని ఎంఆర్ఎన్ఏని పెట్టి దాని కాపీస్ రిప్లికేట్ చేసుకుంటుంది ఆ రిప్లికేట్ చేసుకోవడంలో ఉపయోగపడే ఆర్డిఆర్బి త్రీసీఎల్ ప్రో పిఎల్ ప్రో ఈ ప్రోటీఎస్ దానికి ఎంఎన్ఏ యాసిడ్ సప్లై ఇస్తాయి ఎప్పుడైతే అది రిప్లికేషన్ చేసుకొని పిల్లలు పెట్టేసిందో సెల్లు లోపల సైటోప్లాస్మాలో నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ అది పెరుగుతూ ఉండేసరికి కణం ఉబ్బిపోతుంది ఉబ్బిపోయి ఇంకా లోపల స్పేస్ లేనప్పుడు ఆ కణం పగిలిపోతుంది పగిలిపోయి ఆ లోపల ఉన్న పిల్లలన్నీ కొత్త వైరాన్లు అవి మళ్ళీ ఆ బ్లాస్ట్ సెల్ బ్లాస్ట్ జరిగిన తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్న కణాల మీద పడతాయి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఒక్కొక్క కణం ఒక్కొక్క కణంలోకి వెళ్ళిపోద్ది వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అది పిల్లలు పెడుతుంది వేలల్లో లక్షల్లో పిల్లలు పెడుతుంది ఒక్కొక్క కణంలో పెట్టి మళ్ళీ అది పగిలిపోద్ది పగిలిపోయి మళ్ళీ చుట్టూ ఎర్ర చల్లుతుంది ఇట్లా మన ఆర్గాన్స్ మీద ఉన్న కణాల్లోకి లోపలికి వెళ్ళటం పిల్లలు పెట్టడం 
మన దగ్గర ఉన్న మీటర్లు వాడేసుకొని పిల్లలు పెట్టడం ఆ సెల్లుని పేల్ చేయటం చుట్టుపక్కల వాటి మీద ఎద చల్లటం మళ్ళీ ఎంట్రీ అయిపోవటం మళ్ళీ ఆ కణాలను పేల్ చేయటం ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ కణాలు పేలిపోతా 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 ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్గన్ దెబ్బతింటాం అంతే కదా కాబట్టి ఏంటంటే ఈ సెల్ ఎంట్రీ ఆపాలి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పిల్లలు పెట్టేస్తే ఎక్కువ సెల్స్ని డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది కాబట్టి రిప్లికేషన్ ఆపాలి ఫస్ట్ నుంచి మనం మొత్తుకునేది అదే సెల్ ఎంట్రీ ఆపండి సెల్ లాక్డౌన్ చేయండి రిప్లికేషన్ ఆపండి కానీ ఫస్ట్లో మన వ్యాక్సిన్లు తయారు చేసినప్పుడు ఏం చెప్పారు యాంటీబాడీ వెళ్ళి ఏసీ టు రీసెటర్కి ఈ స్పైక్కి మధ్యలో యాంటీబాడీ లాక్ అయ్యి ఈ రెండు అటాచ్ అవ్వకుండా అడ్డం పడుతుంది సెల్ ఎంట్రీ ఆపేస్తుంది రిప్లికేషన్ ఇంకా సెల్ లోపలికే వెళ్ళలేదు కాబట్టి రిప్లికేషన్ అవ్వదు మీరు సేఫ్ అని చెప్పారు ఎప్పుడైతే న్యూట్రలైజేషన్ టైటరీ రాలేదో స్టోరీలు మార్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు సరే వాళ్ళ వ్యాపారం కోసం వాళ్ళు మార్చుకుంటే మార్చుకున్నారు ముందు మనం ఉండాలి కదా మనం ఉండాలి కాబట్టి ముందు సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకొని సెల్ ఎంట్రీ ఆపుకోండి రిప్లికేషన్ ఆపుకోండి ఇవాళ ప్యాక్స్ లో వీడికి అంత ఎఫికసీ ఎందుకు వచ్చింది ప్యాక్స్ లో వీడి కంట్రోల్ గ్రూప్ లో ఎందుకు ఒక్కళ్ళు కూడా డెత్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే అది సక్సెస్ఫుల్ రిప్లికేషన్ ఆపింది రిప్లికేషన్ ఆపింది కాబట్టి దాంట్లో ఎఫికసీ అంత బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కానీ ఏంటంటే ఒక ఫైజర్ చెప్తాను ఒక మెర్క్ చెప్తాను లేకపోతే ఒక పెద్ద పెద్ద కూడా చెప్తాను మాత్రమే వింటాం మనం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వేల మంది మీద క్లినికల్ ట్రయల్ చేస్తారు రిలయబుల్ డేటా ఉంటుంది అంత బాగానే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే అంత ఇన్వెస్ట్ చేశారో అంత డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు వాడు రిటర్న్ ఆశిస్తాడు కదా కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే నెంబర్లకు విలువ లేకుండా ఆ రిటర్న్ ఆశించే రిటర్న్ ఆల్టర్నేటివ్ లేదు కాబట్టి అనంతం అయిపోయింది కానీ వాళ్ళ అత్యాశకి ఏమవుతుంది అది ఓన్లీ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు మాత్రమే అవి ఉపయోగపడితే ఇలా ఓమిక్రాన్ ఏం చూపిస్తుంది ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఒక నింద వేశారు ఆఫ్రికాలో లో వ్యాక్సినేషన్ కాబట్టి అక్కడ వచ్చింది కొత్త వేరియంట్ కాబట్టి ఇట్స్ ఎ ప్యానమిక్ ఆఫ్ అన్వ్యాక్సినేటెడ్ అన్నారు లేదు లేదు దాని మూలాలు యూకేలోనో యూరోప్లోనో బయటపడ్డాయి అన్న తర్వాత రివర్స్ బ్యాచ్ ఇట్స్ ఎ ప్యానమిక్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేటెడ్ అనగానే మళ్ళీ ఎవరి కాళ్ళు సైలెంట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఎవరు సౌత్ ఆఫ్రికాలో పుట్టింది అని గట్టిగా మాట్లాడట్లా సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు కనిపెట్టారు దే ఆర్ గ్రేట్ అంటున్నారు ముందు నింద వేసేద్దామని రెడీ అయ్యారు కానీ విషయం ఏంటంటే యూరోప్లోనే పుట్టింది అనేది ఎవిడెన్స్ ఎక్కువ బిల్డ్ అయింది అట్లీస్ట్ ఎప్పటికైనా సరే యూరోప్లో పుట్టిందా ఆఫ్రికాలో పుట్టిందా డెల్టా ఇండియాలో పుట్టిందా లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి పుట్టిందా ఇది కాదు ఒక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి దీన్ని ట్రాన్స్మిషన్ ఆపకపోతే దీని మీద స్పీడ్గా యాక్ట్ చేయకపోతే ఇది ఆగదు ఇది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ప్రతిసారి కొత్త శక్తి పుంజుకొని అప్డేటెడ్ వర్షన్ మన రోబో వన్ రోబో టూ రోబో త్రీ లాగా వస్తూనే అప్డేటెడ్ వర్షన్ వస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే కొంత లాభం కొంత మానుకొని సర్వమానవాడి కోసం శ్రేయస్సు కోసం పనిచేయకపోతే దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం జరిగే పని కాదు ఆ నిజం తెలుసుకోండి కానీ రక్తం రుచి మరిగిన పులిలాగా ఈ లాభాల రుచి మరిగిన ఫార్మా కంపెనీలు దీనికి అంతం తొందరలోనే పాడతాయని ఆశించటం మటుకు ఖచ్చితంగా మీద వచ్చేస్తారు ఎందుకంటే లాస్ట్ కోట ఫైజర్ ప్రాఫిట్ థర్టీ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్ అంటే రెండున్నర లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఒక త్రీ మంత్స్ లాభం రెండున్నర లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎవరు వదిలిపెట్టుకుంటారు ఎవరు వదిలిపెట్టుకుంటారు ఇంత గొప్ప అవకాశం కాబట్టి ఏంటంటే ప్లాంట్ బేస్ ట్రై చేయండి ఎఫర్డబుల్ అవుతాయి ఒకటి మెకానిజం తీసుకోండి అలకాడ నుంచి ఓకే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ 
ట్యాక్స్ లో పెడితే త్రీసీఎల్ ప్రో అనే బెటర్ వాడుతుంది అండవలప్పుడు డబ్బులు లేవు మన కాడ ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ నుంచి ఒకటే చెప్తున్నాం వంటగదిలో ఎత్తుక్కోండి ఉన్నాయి త్రీసీఎల్ ప్రో అనే బెటర్లు చాలా ఉన్నాయి వంటగదిలోనే ఉన్నాయి ఆర్డిఆర్పి అనే బెటర్లు త్రీసీఎల్ ప్రో అనే బెటర్లు పిఎల్ ప్రో అనే బెటర్లు పపాయిన్ లైక్ ప్రోటీ అనే బెటర్స్ అంటారు మన అవిసల్లో ఉండే హెర్బా సెట్ అని అవిసలు పిఎల్ ప్రో ఇన్ని బిట్ట ఫస్ట్ టైం పరాక్సిలమ్ ఇండికంలో బైకాలిన్ దానిమ్మ తొక్కల్లో పొంకాలిని అలాజిక్ యాసిడ్ అన్ని త్రీ సేల్ ప్రో అయిన బెటర్లే ఓల్డ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి మన వంటగదిలోనే ఉన్నాయి కొత్త ఎనీ వేరియంట్కి పనిచేస్తాయండి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది ఈ ప్రాసెస్లో రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇది మార్చుకోనంత వరకు ఇవి పనిచేస్తాయి ట్యాక్స్లో వీడి స్టేట్మెంట్లు చూడండి ప్రెస్ స్టేట్మెంట్లు చూడండి ఎనీ వేరియంట్ నాది పని చేద్దని చెప్తాడు అంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటున్నారు వ్యాక్సిన్ వాళ్ళు చెప్పట్లే ఎందుకు వ్యాక్సిన్ వాళ్ళు స్పైక్ మారితే మారిపోతాయి స్పైక్ కొమ్ము మారింది అనుకోండి కొమ్ములో మ్యూటేషన్లు వచ్చాయి అనుకోండి ఇన్ఎఫెక్టివ్ అయిపోతాయి అవి కానీ మనం ఎప్పుడైతే దాని రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో లేకపోతే దాని సెల్ ఎంట్రీ ప్రాసెస్లో మనం ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నామో దాన్ని ఆపుతున్నామో ఎనీ వేరియంట్గా పనిచేస్తాం అది ప్యాక్స్లోవిడ్ అయినా మల్లి ప్రోటోకాల్ అయినా ఎనీ వేరియంట్గా పనిచేస్తాయి మేజర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మొన్న మ్యూటేషన్ చూసాం ఆర్డిఆర్పి రెసిస్టెంట్ మ్యూటేషన్ వచ్చింది కాకపోతే అది ఇంకా పెరగలేదు మనం ఎట్లాగే దాని తోక దొక్కుంటా దానికి ఇద్దరు నేర్పిస్తా ఉన్నాం అనుకోండి వీటికి కూడా రెసిస్టెంట్ మ్యూటేషన్లు తీసేసుకుంటాం అప్పుడు దాకా వెయిట్ చేయకుండా అట్లీస్ట్ దాని రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఎంట్రీ ప్రాసెస్లో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి తొందరగా మీ దరిద్రాన్ని క్లోజ్ చేసుకుంటే అందరు ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు సొంత లోపం కొంత మానుకుంటే తప్ప దీనికి అంత ఉండదు ఒక కంట్రీ చేసినా ఉపయోగం ఉండదు గ్లోబల్ చేయాలి గ్లోబల్లో అన్ని కంట్రీస్ కలిసి ఒకేసారి చేయాలి ఒకేసారి అందరూ కలిసి కూర్చొని 45 ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది డిలే చేసే కొందికి జూనోటిక్ రిజర్వాయర్స్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న పేస్ట్లో కూడా వెళ్ళిపోతుంది రేపు మనుషుల్లో దీన్ని అంతం చేసిన సరే మనుషులందరికీ వ్యాక్సినేషన్ చేద్దాం మనుషుల్లో అంతం అయిపోయింది అనుకుందాం మరి తీసుకెళ్ళి పిల్లుల్లో పులుల్లో దుప్పుల్లో మింకుల్లో ఇట్లా మన చుట్టూ ఉన్న జంతువుల్లో జంతువుల్లో రిజర్వాయర్లు అయిపోతున్నాయి అక్కడ శుభ్రంగా లాకర్లో పెట్టినట్టు జాగ్రత్తగా ఉంటాయి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మన ఇమ్యూనిటీ ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పే ఇమ్యూనిటీ రెండు నెలలకో మూడు నెలలకో ఆరు నెలలకో వేన్ అంటున్నారు ఇమ్యూనిటీ వేన్ అయిపోతుంది మళ్ళీ బూస్టర్ కొట్టాలంటున్నారు అది వేన్ అయిపోగానే మళ్ళీ జూనోటిక్ నుంచి మళ్ళీ వచ్చేద్ది గబిలాల నుంచి వచ్చినట్టు ఈ చుట్టుపక్కల ఇన్ని జంతువులకు వాకేస్తుంది ఇన్ని జంతువులు ఏదో ఒక జంతువు నుంచి మళ్ళీ అంటుకుంటుంది మళ్ళీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది మళ్ళీ పెరిగిపోతుంది మళ్ళీ దాని కొత్త టైప్ బోస్ట తయారు చేసి మళ్ళీ కొట్టి ఎన్ని రోజులు ఎలా ఇవన్నీ తెలియక కాదండి కాకపోతే భయంకరమైన బిజినెస్ జరుగుతుంది మీద సొంత లాభం అచ్చే ఆశ సొల్యూషన్ లేక కాదు తెలియక కాదు కాకపోతే ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి సొంత లాభం వచ్చేస చూసుకోవటం ఎక్కువ అయిపోయింది అందుకని దాని కొంత మానుకుంటే తప్ప దీనికి అంత దొరకదు ఇదంతా కూడా గ్లోబల్ లెవెల్లో జరగాల్సిన ప్రాసెస్ కాబట్టి అంత తేలిక కాదు కాబట్టి మన కుటుంబాల వరకు మనం చూసుకుందాం ఓకే అట్లీస్ట్ మీరైనా ఏదో ఒకటి అది మెయిన్గా ఏంటంటే పొటెంట్ ఇన్హిబిటర్స్ కొరస్టైన్ కానీ వరాక్సిలమ్ ఇండికం కానీ ఇవి రెండు అదో ఇదో అదో పది రోజులు బ్రేక్ ఇచ్చి ఇదో పది రోజులు ఇట్లా అట్లీస్ట్ బయట తిరిగే మనుషులైనా బయట తిరిగే వాళ్ళైనా ఖచ్చితంగా వేసుకోండి మీ బ్లడ్లో ఏదో ఒక ఇన్హిబిటారు 
ఎప్పుడూ తిప్పుతూ ఉండండి రిప్లికేట్ అవ్వకుండా లోపల డ్యామేజ్ జరగకుండా ఉంటుంది ఓకే అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఏదో ఒక ఇనిమిటాన్ మీ బ్లడ్లో తిప్పండి సరే మైల్డ్ అయితే మంచిదే రేపు వచ్చే వేరియంట్లు కూడా ఇంకా మైల్డ్ అయిపోయి ఫ్లూ లాగా వచ్చి వెళ్ళిపోతే ఇంకా మంచిదే వాటన్నిటికీ స్టడీలు వచ్చేసరికి వాటి మీద నిజాలు మీకు తెలిసేసరికి మీకు లోపల ఇబ్బంది అయిపోయి తర్వాత వేస్ట్ కదా అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండండి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి తప్పదు బయట తిరిగే వాళ్ళైనా ఎందుకంటే ముందు వాళ్ళల్లోకి ఎంట్రీ అయ్యి వైరస్ రిప్లికేట్ అయ్యి వైరల్ లోడ్ పెరిగిపోయి మళ్ళీ మళ్ళీ రివర్స్లో ముక్కులోంచి బయటకు వదిలితే తప్ప పక్కన వాళ్ళకి అంటే ఇలేం ట్రాన్స్మిషన్ కాబట్టి బయట తిరిగే వాళ్ళైనా రిప్లికేట్ అవ్వకుండా మీలోకి ఎంట్రీ అయిన దాన్ని ఆ ఎంట్రీ అయిన పది కణాలు వంద కణాలు వెయ్యి కణాలు అంతటితోనే వాటిని లేపు అవతల పడేస్తే లోపల మనకి డ్యామేజ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంటికి తెచ్చి మనం ఫ్యామిలీగా అంటించాం కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఎప్పటికైనా అది ప్యాక్స్ లోడ్ బాగా డబ్బులు ఉన్నాయంటారా ప్యాక్స్ లోడ్ త్రీ సీఎల్ ఫోర్ ఇన్వేటర్లు వాడండి డబ్బులు లేవంటారా అట్లీస్ట్ కిచెన్లో దొరికే ఇన్వేటర్లు సెలెక్ట్ చేసుకొని వాడండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అలా